morning, students. Welcome back to Lisa's class. Yes, I'm your teacher, Lisa. Uh, well, as for now, uh, we have learned two chapters related to business later. The first chapter we have learned are uh, forms of later, shu xin de ge shi. And the second chapter we have learned the, the language used in business later, uh, 在商业书信里头会用到的呃语语言，还还这这些啊、uh, 问题。那今天我们要啊、uh, move on to another type of uh, uh, business later, which is、uh, email. Well, what is our chapter focus for today? Let's take a closer look. Well, today the first focus we are going to learn the elements that are included in an email. 学习一封电子邮件应该要包含的要素 The second focus for today to learn the general rules when writing email. 我、uh, 学习一封啊、uh, 撰写一封电子邮件的时候应该有的基本原则 Well. 在商业书信里头，电子邮件的写作啊、呃、是非常普遍被使用的。但是啊、呃，虽然它很方便，也很有很有效哈，很迅速啊、呃。但是有一些人仍然偏爱，有一些情况仍然偏爱传统书信的写作。比如说啊、呃，这封书信是牵涉到私人的、机密的或是法律的，这个时候你可能还是要与传统的书信来替代。那现在我们啊，因为 email 的 writing 是这么的 popular， 也这么的被广泛使用，我们仍然要学习它基本使用的原则。现在我们就来看一封啊 email 的柱子，它包含哪些东西。首先，我们来看第一个，第一个是 username， 就是使用者的名称。在啊 monitor 上边，我们有有两个案啊范例，一个是 movers， 一个是徐一一一四，这个是 username。那第二个部分是什么呢？就是小老鼠后边之后的，我们叫做那是一个 ISP， 叫做 Internet Service Provider。那在这里头，我们看到的有 Crown Van， 还有啊 NT 啊 U 啊啊 NUTC。OK， 我们再来看。啊、uh, ，还有一些就是这个呃， uh, 这个公司行号呢，常常它会有缩写的啊，串啊啊，在在 email 柱子上，比如说 Crown Van， 它就是啊、uh, Crown Van Lines International Movers 的这样子的简称。那 NUTC 呢，它是 National Taichung University of Science and Technology 台中科技大学的简称。所以它的啊、呃，通常会用啊、呃、简称的方式哈，就缩写的方式。那还有呢，第三个部分就是啊、呃，你可以从它的啊、呃、点后那个 dot 后边的 dot com， 它是代表着公司，代表着 dot org， 你可以判断它是一个啊、呃、机构 organization。The biz， 你就知道哦，这个柱子是来自一个商业的 business 的这种机啊、呃，这种行号来的。那点 edu， 你就知道它是一个教育机构。OK， 那我们再看最后的一部分，有时候你会看到有一些国家的缩写在其中啊、呃，比如说 tw 就是 Taiwan 的简称 ，gb 是 United Kingdom or Great、uh, of Great of Great Britain。那 U.S. 呢，就是 United States， 你就可以判断 C.N. 就是 China，K.R. 就是 Korea，Hong Kong 就是简称 H.K.，Japan 就变成 J.P. All right， 刚刚所看到的就是一个 email address 里头会有的几个 parts。那 next we are going to talk about the format of an email. Okay， let's take a look. From usually, you if you writing from yourself, it will show your address on the from block. What about two? Two is the recipient. Whoever is going to receive this email address, maybe you can set up in your email address. As soon as you you click the person's name, it will show、uh, who is the. The person's address. Ah,、uh, 老师常常说，为了避免你一一写出去就写，呃，就是你还没写完就发给对方，这时候会啊、uh, 展现出你不够专业。So what should what can we do? And I always ah、uh, teach. 
tell my students, you can put your name in the to section. 就是说避免发错，在 to 的部分你先写给自己。那等到我信件都完成了，再来真正的再来再来送一次，就不会造造成啊、呃、一个 accident 的发生。那接下去有一个另外一个 SCC。It's a stand for carbon copies used when you want to send copies to message of the message to other people. Ah,、uh, SCC 就是除了收件人之外，还有谁要收，你就可以 SCC 那个地方。那你要知道 SCC 对方是看得到这封信有传给对方的。所以在这种情况之下，除非你要让对方知道还有谁收到信件，否则的话，你要去按一个。At BCC, 我们来看画面。At BCC 就是啊、uh, ，this is a, you don't want people to know who has received copies. You don't. 那么这个是 B 是 blind 的意思，就是不让对方看到还有谁收信。好，这是两个的功能。我们说明一下。下一个我们要看的是 subject. Subject 就是你这封信的主题是什么 ？The topic you were you were writing about. 这个部分呢，有同学反映，就是说很不容易下标题。其实你不用把标题想成是一个完整的句子，你把标题想成是一个 highlight of the message。到底这封信的重点是什么？比如说，这是一个催款信，你就写催款信；比如说，这是一一封关于旅游的或者是访问的，你就写 visitation。如果这是一封关于接机的，你就可以写 fly。Arrangement or fly schedule, 那让对方知道这些重点。啊 ，Anyway, 一般的啊商场上处理很多的信件 ，so you need to write the topic. Okay, the next one is a attach file. If you have any documents you want to attach to this message, so don't forget, 你需要在 attach file 按它，一按它，你马上就把附件从你的桌面或文件浏览进去，你就不会忘记。有时候老师会收到一封，很多时候有人说我寄给你 attach file， 但是却没有 attach file， 这个就是。啊，在文书上的处理上，我觉得不是很专业。也就是说，你说你要 attach， 你就 attach， 所以避免你没有做到，你就每一次一写到 attach 的时候，就赶快去 attach 你的 file。不然的话，你又要再用一封信去更正、去修改，啊，大家就变得很容易啊失焦了，很容易不清楚。那下一个呢，就是啊啊 ，salutation 哈 ，salutation 就是称呼，这个称呼跟在一般书信的称呼是一样的。接下来是 body of letter， 这信件的主轴啊，这是啊，老师觉得这个信件的处理要 keep it short and and to the point， 还有 limit yourself to one topic per message， 啊 ，use full block style。在 email 的啊这个 body part 也是用 kiss 的原原则 ，keep it short and simple。还有就是老师建议你都是靠边边哈，叫做 full block style， 就是不要空五个字的那种哈，不要第一个啊第一个句子空五个字，不需要，通通都是靠边。那我们来看啊，在他的呃。Uh, complementary clause, uh, close. 应该怎么叫 complementary clause? 就是可以用 regards, best regards, best wishes, thank you, have a great day. 都可以是你的 complementary clause 的方法哈，就是收尾的部分。那还有呢 ，signature. 虽然这里啊。叫 signature， 但通常电子邮件基本上就是签，呃，就是打你的名字。除此之外，在这个 block 里头，你还要啊、uh, put uh, the uh, company contact information， things like the name of the company， telephone number， text number， a、uh, fax number， and email address。啊，但是这些柱子，事实上你是可以在你的。啊、呃，信箱里头设定的，你就不用每一次都要去啊、呃、type 它。还有一个部分就是在 email 的使用，很多人习惯，年轻人很喜欢用那个 emoticon， 就是表情符号。你们看这些表情符号啊、呃
，不管是微笑，还是啊、呃、接下去的眨眼啊、伤伤心呐、啊，哎，或者是惊讶，这些呢，呃，大笑啊，这些表情符号，事实上啊、呃，老师不建议在商务的英文的啊、呃、书信里头进行这样子的啊。呃表情符号表示啊，因为我觉得不是很适合。Well, ah,、uh, let's take a short break before we continue our lesson. Welcome back, students. Ah,、uh, now we're going to continue to learn another ah、uh, email message. And we're going to learn what can we learn from this email message. Well, first we're going to learn from the header information. Okay, now we're going to see this, read this message, and from the header, and we'll see what can we learn. Okay, from and you read.、Uh, we know that was from Kim Nigak. Okay, what about from two? And 谁收信来呢 ？A UTS Chris Wang. And 还有很多 CC 的人啊 ，CC 有好多人啊会收到这封信。And what about a sent date? Okay, 我们可以从这里也可以 email， 也可以让你知道发送的时间、日期。And of course, the subject line, very clear. This is an invitation for grand opening, and also talk、uh, give you the date. Okay, so the header information, you know this information. You know who sent the letter, who sent the letter. Ah, and other than sending the letter, who sent the letter? 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 Okay, and also the uh, uh, email address, and also the cell phone number. These are all sender's information. Then we also saw that he also entered the company's full name and company's next、uh, to the company's address. Okay, company's contact information, phone number, fax number, and also the email address. 按照老师刚刚说到的，就是这些 signature block， 除了自己的签名之外，啊，打啊 type 你自己的名字之外，你可以把公司相关的这些 contact information 先设定好在你的 email 里头。所以你一到 signature block 这些东西，每一次一写信，这些东西就会出来。OK。All right, now we're going to move on, and we're going to uh take a, a another short break. All right, welcome back, students. We're going to continue our next section, writing tips. Ah,、uh, 老师整理一些啊， uh, 在 email 写作的时候，你们。应该可以避免的错误。首先呢，老师觉得一个一封 email 虽然很简单、很方便，但是它仍然应该有基本的礼仪哈。So I would say first, you need to start with the with the appropriate salutation， 就是你的称呼必须要很得当哈。啊，比如说啊，你应该 capital 每一个啊字的第一个字，哈，比如说 dear。Ha, dear shareholder, dear Mr. Smith, M 跟 S 的要大写 Dear customers, ha, D C 这样子的 salutation 需要大写。呃，在 salutation 里头，你可以用他的啊啊 last name， 就是他的啊 given name， 呃 family name， 比如说 Mr. Smith， 哈 Miss Mrs. White。啊、uh, ，Miss Green 这样子的，他的姓你可以加上 Mr 或 Miss 来说啊、呃，来称呼他，或者你可以用你跟他很熟了，你可以直接称他 Dear Mary， 但是你就是不可以说 Mrs Mary。啊、uh, ，我知道现在在很多小学、幼稚园，他们教学会唱，会叫他说 Miss Sandy 啊、uh, ，Miss Lisa， 这是不正确的称呼，以至于在呃商业书信里头，小朋啊、呃、同学们就带进那种从小的习惯啊。Uh, 
这个要特别注意。当然，老师也在书中有提到，在商用书呃，在 email 里头尽量避免 hi、hello， 除非你跟对方很熟啊，不然的话还是用 dear 啊、Mr、Mrs， 然后开始你的信件啊。接下来我们来看，在 email 的写作里头，你也你也要写 write in a natural style， 就是说这种自然的风格风格也是很需要要求的。我们来看两种啊、uh, old fashion style 跟 natural style 的差别在哪里。第一个，我们看。比如说，你说 "We take this opportunity to inform you"， 其实你就可以说 "We are pleased to inform you"。We're pleased to tell you。那 old fashioned 的 style 说 "We wish to thank you"， 你就可以很简单说 "We thank you for helping us"。We thank you 就很可以了。第三个 ，in response to your request of， 哇，很绕舌，对不对？你就可以直接说 "We appreciate" 啊，什么什么啊。啊、uh, ，在这样子的啊啊、uh, uh, 表达里头，啊、uh, 可以尽量精简，啊、uh, 会让你的 email 读起来比较口语化。啊、uh, ，接下去也要注意到，啊、uh, email 里头应该 limit one topic per message， which means 你在这一封跟一般的书信的啊。Uh, 一样的道理，就是说一封 email 也只有一个主题。如果这里头有很多件事情，你就应该拆拆开几封 email 寄出去。还有呢，老师建议你不要用 abbreviation， don't use a text message abbreviation， 不要使用缩写。比如什么样的缩写呢？我们来看例句。比如说，你可能说 How are you？ 这同学们在啊、呃、手机简讯会这么用，但是在啊、呃、在在在商场的 in 啊、呃、email 里头，你应该 type out how are you。同学会用 I received your message today， 都把它缩写了哈。你事实上不好的，应该写拼出来 I received your message today。也就是说，同学们在。手机简讯用的那种超精简的那种写作方式，不可以把它带到 email 的写作来。呃、uh, ，email 即使是很 casual、很轻松，也不可以这样子，因为这关系到你是在在商场书信里头。All right， 还有一个就是老师要谈到的，就是 don't use emoticons。刚刚我说到了哈，有很多啊。Uh, 符号的感情符号的表达，呃，目前还有更多都不断的在被啊呃,呃 created 哈，被被发现啊、呃、被创作出来，但是这个不合适，应该避免使用。啊、呃，比如说 smile， 很多人就会用这种 happy face 或者是伤心啊、呃，同学就记住，不管是怎么样的创作的啊、呃、emoticon 都应该避免啊。呃再下来，我们觉得啊、uh, ，use appropriate complementary clothes. That is also important when you write email. Okay, for example, what can you do? Okay, this is what you can do. You can simply say yours faithfully. This is a good way. Or you can simply just say sincerely. Or best regards. That would be fine. But what about love? No, you can say love. 很很有意思的是，同学们在写信的时候，常常会用 love 西式的表达说，嗯、呃，就是结尾的时候会用 love， 啊、呃，这通常是发生在就是你跟家人呐、啊、好朋友啊这样子写信，可以署名 love， 就是你所爱的或者是爱你的，但是在商业书信里头，你应该避免啊。Uh, next one is you do not write words in capital letters in an email message. Some students will write a, a email message in capital 来强调它的重点。嗯嗯，这是不好的，你应该要避免。比如说 ，Please send me a copy of your latest price list. OK， 你要强调 latest， 我知道你的意思。那你可以怎么做呢？你可以照老师画面上写的，你把 latest 用星号引起来，那人家就你就凸显了这个 latest 的重点。最后，你还需要的就是 check your message before you send off this email. OK, what you need to check, you need to check spelling and check grammar. OK， 这是为什么老师一开始就说怕你意外的啊、uh, 
没有计划的就把这封信寄出去了，所以你可以在 to 的那个 address 写自己的住住住址，那你也会有机会啊。check 这些 spelling 跟 grammar， 或者是有些同学他会先去 Word 里头啊编写这个内容，这也是很好的办法。呃，因为那个软体会帮你 check spelling 跟 grammar， 然后你再用 cut and paste 的方式，剪贴的方式回到 email 来。啊，不管你用什么方式，你必须要跑一趟，啊，就是走一趟这个 spelling check、grammar check， because that is a The way you demonstrate your professionalism, so you have to do it. 同学不可以啊，轻易的就发出一封错误百出的信，人家会觉得你不够专业。那现在我们来看啊，我们 Let's practice 里头老师啊，想要让你们练习一下。你看这封信到底有哪些你觉得是不完美的地方 ？Well, 首先。啊、uh, ，subject 是空白的。老师说 ，subject 很重要，它必须要有。啊、uh, ，然后我们看到了，它缩写 ，thanks you were received you 都缩写，这是不对的。还有呢，他用了 love 来结尾 ，love 是正确的啊啊、uh, uh, 结尾，但是不适合用在商场上。那真正你应该改改成什么方式呢 ？Subject， 你应该看这封信的内容。我们看快速的看一下这封信的内容。他说 ，Many thanks for your prompt confirmation. We confirm that we receive your registration. 所以就这么简单，是 confirm your registration。第二个呢，称呼是谁？这位先生是 Mr. Cho， 你要把它写出来。他 to James Cho， 所以你就是 Mr. Cho。接下去 ，Thanks， OK， 把它拼出来。Thanks for your prompt confirmation。再来，我们看 received， 把它拼出来。还有呢 ，you， 把它拼出来。Love 需要改变。改成 sincerely 或者是 your sincerely 都可以，很多种方式，就是必须要改过。All right， 同学们，接下去我们要来有一小段的啊，同学们还有在职场的人对这个单元所进行的提问，我们看 Q&A。同学，欢迎回到 Q&A section。在这个 section 里头，老师会回答一些同学们上完这堂课之后会有的问题，还有就是一些在业界、在工作的人，他学完了英文书信老师所教的这个讲次之后，会有些什么问题？老师把它收集起来，然后带到录影棚来，让学生来发问。现在我们来看看这些同学有什么问题。Lisa。在听完商用书信 email 的架构解说后，嗯，我还有一个疑问，就是 email 的标题该如何下呢？是否可以不用下标题？首先，老师要告诉你，不行，因为呃。Email 每天大家要处理很多的 email， 那你如果没有下 subject， 就是那个 subject 是空白的时候，人家不会知道这封信的重要性，也很难去。很快速的去处理，所以为了人可以准确的去处理你的问题，你一定要有标题。那至于标题怎么下呢？呃，我想同学可以想，你这封信的 purpose of this message， 你这封信的 purpose 是什么？这封信是催款呢？那你就写催款。如果你就写啊、呃，如果这封信是关于旅旅游的安排，或者是 f l y schedule 的安排，你就写 f l y schedule。你就写一些 key point， 你这封 message 的 key point 在 subject line 里头，这样子可以帮助这封信处理的准快速一点点。还有没有问题？艾丽莎老师，我在网络聊天的时候不常修改英文字母的大小写，请问在 email 书信中需要注意大小写的问题吗？还有每一行有规定要多少个字吗？如果不会自动换行的话怎么办 ？OK， 首先不会自动换行怎么办？我想每一个 email 软体你都可以先去 set up 这个 set 哈啊、呃，去把它 set up, set up 一行要多少个字，它就会自动换行了啊、呃。还有一个就是你说大小写要不要注意它呢？老师觉得很多人都会用大写写写写 email， 我觉得这是不好的。其实即使是 email， 你写的还是跟。
普通写信的方式是一样，那个呃那个方法跟他的客呃那种客套哈，都必须是保留的，方便人家 read。你还是第一个字大写，其他字是小写，就好像一般的书信一样。OK， 那至于要多少个字，呃，我觉得就是在荧幕上会呈现多少个字为原则，这样子能够感觉很好读，不用再去移动那个 cursor 再去读，这样这种原则就可以了。在写电子邮件的时候，可以随性一点吗？像是加一些可爱的符号，或者是说写一连串的字，像是 identification 变成 ID， thanks 改成 TKS。嗯、uh, ，首先啊， uh, 你刚刚说的第一个问题就是写电子邮件可不可以加一些可爱的符号？我要常常同学，如果你是跟自己的朋友来互写邮件，这样子做是 OK 的。但是我不建议你在商用的书信里头加这些可爱的，我们说。呃、uh, ，emoticon 就是 emotion 的这些电子的这种符号，呃、uh, ，老师觉得不妥，呃、uh, ，这只是彰显你不够专业而已。那至于长串的字，你把它缩写成短的，只要是有些像 identification 说 ID， 这我觉得这是 OK 的。但是啊、uh, ，thanks 这个字你用 TKS 好像不常见，这个在呃电啊在在啊。啊、呃，别的在电子书信里头，我觉得还是不要啊，就那么短的字，你又把它缩写，我觉得不妥啊。不知道还有没有问题？老师，在电子邮件呢，有些人是 .com， 可是有些人是 .com 的 .tw， 这让我非常 c o n f u s e 啊，这个原因就是因为它 email 住址里头 .tw 就是指这个 server 这个啊、呃、这个地方是属于国家哈呃什么国家的。那如果没有标示出来，它就是属于国际性的哈。那呃当然很小心，你不可以啊、呃、有些 .com 有些 .com .tw 你没有写 .tw 就去到了。不同的地方了，所以这个地啊、呃，这个部分我们在我们的这个讲次里头也有说明。那在这个部分啊、呃，就是不同的国家、不同的啊、呃、代码哈，那你多写几次就会知道。但是首先就是要知道有。有国家的代码在里头，跟没有是不一样的。这个柱子会去到不一样的地方。我要各位同学，我们很高兴啊，这些同学提出对 email 写作会有的问题。如果你也有问题啊，你随时可以反映啊，可以透过网络的啊方式啊问老师，或者是在电视啊在在教室授课的时候，你也可以提出来询问你的老师啊。希望同学有很愉快的学习。谢谢。各位同 学， 今天在我们啊 email writing 里 头， 我们学到了一封。Email writing 应该有的写作的基本的态度跟方啊原则，呃，首先当然一份完啊完全的 email 住址你学到了哈，有分好几个 username、ISP， 还有一些啊后边的住址，啊，还有一个就是在写 email writing 里头应该注意到的啊，它虽然是一个很方便，好像好像突然变得好像可以很轻松一样，呃，是的，它可以很轻松，因为很方便，但是。啊、呃，在商场上 ，email 的 writing 的这种，啊、呃，它的重点还是不能够，它的礼数仍然不可以，啊、呃，避免哈，不可以不做啊、呃，比如说 salutation， 比如说 subject。啊，你一定要有 subject 啊，比如说 salutation 要有很合适的 appropriate 的 salutation， 还有 body part 里头啊、呃、，one theme。One message. If you have more than one thing, you send another、uh, message. Okay. 接下来是 complimentary clothes. So it's a, it's the same as a formal letter writing. 啊、uh, ，你的收尾要收的非常的合适。然后当然最后你可以把你公司的住址都包含在里头。啊、uh, ，可以设计它，以至于很清楚的公司的头衔、住址都在 contact information 都在上边。呃、uh, ，希望今天同学所啊、uh, 所学的对你会有帮助。Okay, thank you. Bye bye.